ओके सो अस्सलाम वालेकुम इन दिस वीडियो विल टेक अ लुक एट द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द रेटर रेक्टम फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक अ लुक एट द ब्लड सप्लाई ऑफ द रेक्टम सो ब्लड सप्लाई इज इंपॉर्टेंट ये अक्सर पूछी जाती है एग्जाम्स में तो देर आर थ्री मेन आर्टिस प्लाइंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेक्टम फर्स्ट वन इज द स्पीड रेक्टल आर्टी और यही एक मेजर ब्रांच भी है जो कि सप्लाई करी हुई रेक्टम को तो जो मेजर सप्लाई है जो ब्लड सप्लाई रेक्टम की वो स्पीड रेक्टल आर्टी से ही आ रही है एंड बेसली कंटिन्यूशन ऑफ द इनफेर मेज एंट्रिक आर्टी वी नो दट द इनफेर मेज एंट्रिक आर्ट इज द आर्टी ऑफ द हाइंड कट तो इसको सप्लाई करती है एंड बियॉन्ड द लेवल ऑफ पेल्विक ब्रिम वी नो दट पेल्विक ब्रिम इज पेल्विक इनलेट भी कहते हैं पेल्विक ब्रिम भी कहते हैं ये हम पेल्विक रीजन में स्टडी करेंगे बट बियॉन्ड द लेवल ऑफ पेल्विक ब्रिम बिस इनफेर मेज एंट्रिक आर्टी बिकम द स्पीड रेक्टल आर्टी फिर सप्लाई करती है रेक्टम को एंड एट द लेवल ऑफ एल थ्री सॉरी एस थ्री वर्टिबा दिस प्लेट अप इन टू राइट एंड लेफ्ट ब्रांच राइट एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द रेक्टम पर मूव करते करते इसको सप्लाई करती है एंड इट्स सप्लाइंग द होल ऑफ द मस्कुलर कोट ऑफ द रेक्टम होल ऑफ द सब्सटेंस ऑफ रेक्टम एंड दैन एट लेवल ऑफ एन कनाल वहाँ पर एंड कॉलम और एनल वॉल्स में बेसली एनस्टमोस करके खत्म हो जाती है तो दिस इज बहुत ज़्यादा स्पीड रेक्टल आर्टी सेकंड वन इज द मिडल रेक्टल आर्टी विच इज अ ब्रांच ऑफ द इंटरनल आलिक आर्टरी इंटरनल आलिक आर्टरी के दो डिवीजन होती हैं इंटीरियर पोस्टर डिवीजन के इंटीरियर डिवीजन से आती है मिडल रेक्टल आर्टरी और ये बेसली इतनी कोई खास डाइवर्स की सप्लाई नहीं होती जस्ट उसके स्पेशल कोर्स को सप्लाई करी होती है मसलर कोर्स को सप्लाई नहीं करी होती एंड दैन बस ये नस्टमोस करके इसका पूरे नस्टमोस होता है पर थोड़ा बहुत नस्टमोस करके खत्म हो जाती है द मिडल रेक्टल आर्टरी विच इज ब्रांच ऑफ द इंटरनल आलिक आर्टरी थर्ड वन इज द मीडियम सेक्रल आर्टी वी नो दैट मीडियम सेक्रल आर्टी इज द ब्रांच फ्रॉम द पोस्टीरियर आस्पेक्ट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ एबडोनल एटा वहाँ से डायरेक्ट ब्रांच राइज करती है जो कि मीडियम प्लेन में रन करती करती है नीचे डाउनवर्ड मूव करती है और ये एनो रेक्टल जंक्शन के लेवल पे सुपरफिशियल कोर्स को सप्लाई करी होती है तो जो एक मेजर आर्टरी जो मेजर सप्लाई है रेक्टम की वो तो हमारे सुपर रेक्टल आर्टरी है जो कि कॉन्टिनेशन है इनफेरियर मिसेंट्रिक आर्टरी की जो ये मिडल uh, रेक्टर है जो कि इंटरनल आलिक से आ रही है जो मीडियम सेक्रल है जो कि डायरेक्ट आयोटा से आ रही है जरा कम सप्लाई दे रही होती है तो ये तो होगी आर्टल सप्लाई ऑफ द रेक्टम अब आते हैं करते हैं इसकी विनस ड्रेनेज की तो विनस ड्रेनेज डेफिनेटली जैसे आर्टल हो सप्लाई होती है वैसे उसकी विनस ड्रेनेज भी होती है सो जिसको विनस ड्रेनेज वो भी तीन तरह की वेन्स में जा रही है दट इज अपेयर रेक्टल वेन द मीडियम सेक्रल वेन एंड द मिडल रेक्टल वेन राइट सो द स्पीड रेक्टल वेन इज गोइंग टू बी कॉन्टिन्यूंग फर्ज एज द इनफेर मेजेंट्रिक वेन एंड वी नो दट इनफेर मेजेंट्रिक वेन कंबाइन करती है विद द स्प्लेनिक वेन टू फॉर्म द पोर्टल वेन तो वो तो इस तरह से उसकी सप्लाई खत्म हो जाएगी सो दिस वेन द इन द स्पीड रेक्टल वेन बेसली अराइज एट द लेवल ऑफ वेन रेक्टल जंक्शन वहाँ से अराइज करते दैन वी हैव द इंटरनल रेक्टल प्लेक्सेस ऑफ वेन्स इसके साथ होती होती ऊपर जाती है और यहाँ पर प्लेक्स में बेसली तीन वेन्स कॉन्ट्रीब्यूट करी होती हैं एंड दैन दिस स्पीड रेक्टल वेन अपवर्ड कॉन्टीन्यूज एज द इनफेर मेजेंट्रिक वेन और हम उसका अपर कोर्स हम जानते हैं सेकंड वेन इज गोइंग टू द मिडल रेक्टल वेन एंड द मिडल रेक्टल वेन इज बेसिकली ड्रेनिंग द सुपरफिशियल पार्ट्स ऑफ द रेक्टल वेन टू द इंटरनल एक वेन उसी में ड्रेन करेगी वी नो दैसे जैसे कि हमारे पास इंटरनल एक वेन की इंटरनल एलिक आर्टरी की ब्रांच थी मिडल मिडल रेक्टल आर्टरी उस तरह से हमारे पास मिडल रेक्टल वेन ड्रेन करेगी इन टू द इंटरनल एलिक वेन एंड थर्ड वन वॉज द मीडियम सेक्रल वेन तो मीडियम सेक्रल वेन इज गोइंग टू बी ट्रेनिंग इन टू द लेफ्ट कॉमन एलिक वेन सो लेफ्ट कॉमन एलिक वेन में ड्रेन कर चाहिए मीडियम सेक्रल वेन दिस पर हमारे पास मीनस ड्रेनेज भी खत्म हो जाएगा रेक्टम का नेक्स्ट वी हैव द लिफ्ट नोट्स सो कौन कौन से लिफ्ट नोट्स में हमारे पास लिफ्ट ड्रेन करते हैं रेक्टम से सो अपर टू थर्ड ऑफ द पोर्शन ऑफ द रेक्टम गोइंग टू भी ड्रेन इन टू द लिफ्ट नोट्स लाइन अलॉग अच्छा जितने भी लिफ्ट नोट्स हैं वो सारे लाइन कर होते हैं अलॉग वेरियस आर्ट्रीज ठीक है और उन्हीं आर्ट्रीज के नेम से फिर हम उन लिफ्ट नोट्स का नाम रख देते हैं लाइक जो अपर टू थर्ड लिफ्ट नेम लिफ्ट ड्रेन करते हैं लॉन्ग द स्पीड रेक्टल आर्ट्री फिर वहाँ से जाता था पैर रेक्टल में रीजन में और सिगमॉइट नोट्स में फिर मेजेंटेरिक नोट्स में ड्रेन कर जाता है सो इन दिस वे अलॉन्ग द स्पीडर रेक्टल वेन एंड दैन द पैरा रेक्टल दैन सिगमॉइट एंड दैन इवेंशल इन द इनफेयर मेजेंटेरिक वेन बल्कि इनको थोड़ा उल्टा चलता है ऐसा होता है कि पहले जाते हैं टू दुपेर रेक्टल वेन दैन इन द इनफेयर मेजेंटेरिक वेन एंड दैन इन द पैर रेक्टल एंड सिगमॉइट वेन ठीक है उस मतलब से बॉर्ड आर्टी के लोग जो इन्फ्लॉस बड़े उनमें जाते हैं देन वी हैव द लोअर वन थर्ड रीजन से कहा जाता है लिम्फ तो यहाँ से बेसिकली जितना भी लिम्फ होगा जाएगा तो वर्ड्स द लिम्फ नोट्स लाइन अलॉन्ग द मिडल रेक्टल आर्टरी एंड द इंटरनल एक आर्टरी सो उसके अलॉन्ग सारा लिम्फ चला जाएगा इस इधर से जाता हुआ राइट देन द इनफेयर मोस्ट पार्ट ऑफ द रेक्टम बिंग ट्रेंड इन टू द सोफिशल लिंग वाले लिंक नोट्स क्योंकि एनल जंक्शन में एनल रेक्टल जंक्शन में पहुँच जाता है वो लेवल सो इन दिस वे वी हैव थ्री मेन इंपॉर्टेंट ग्रुप्स द
होती है फ्रॉम द पेल्विक्स प्लैकिंग नर्व एंड देन फिर हैपोगेस्ट्रिक प्लेक्सेस तो यहाँ से आ गई अच्छा जी स्प्लाय के काम ये होते हैं जो सिम्पथैटिक्स प्लाई होती है बेसिकली वॉजो कंस्ट्रक्शन करवाती है यहाँ पे वॉजो ट्रेडिशन होती है यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास वॉस्कुलेशन होता है वैक्टम का वो बेसिकली ना इनहिबिट हो जाता है दट इज़ वहाँ पर कोई भी प्रेस्टालिटिक मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि हमने इनहिबिट कराने किसी भी तरह की गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स की मूवमेंट को जबकि इस केस में जो भी हमारे मस्कुलेशन हमारे रेक्टम का वो एक्टिवेट हो जाएगा डेट इज वहाँ पे पेरास्टालसिस होगी राइट इस केस में क्या होगा कि जो स्विंगटर्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे जैसे स्विंगटर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हम किसी भी मूवमेंट्स को इनहिबिट कर सकें जबकि इस केस में जो स्विंगटर्स होंगे वो इनहिबिट हो जाए डेट इज वो ओपन अप हो जाए प्रमोट एनी मूवमेंट इस केस में जो सेंसेशन होगी वो पेन की ट्रांसमिट करेगा सिम्थैटिक जो जो सिम्थैटिक नर्व होती हैं वो पेन की सेंसेशन को ट्रांसमिट करेंगे जबकि जो पैर सिम्थैटिक नर्व करेंगे कैरी करती हैं सेंसेशन ऑफ डिस्टेंशन एंड पेन बोथ सो दिस वॉज द सिम्थैटिक एंड द पैर सिम्थैटिक स्प्लाई ऑफ द रेक्टम विच वॉज इंपॉर्टेंट एंड हम देखते कि एल वन टू फाइबर सिम्थैटिक दे रहे हैं और एस टू एस थ्री एस फोर फाइबर वाई दी पेलो एक्स प्लान एंड एंड फिर हाइपोगी प्लेक्सेस पैर सिम्थैट स्प्लाई दे रहे हैं सो दिस इज ऑल अबाउट दी नर्व स्लाई द लिम्फैट ड्रेनेज द वीनस ड्रेनेज एंड द ब्लड स्लाई ऑफ द रेक्टम सो विद दिस नोट वी डन विद मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ रेक्टम सो थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़ टेक केयर